চিত্রনায়িকা মাহি ও বিকল্পধারার মাহির মনোনয়ন বাতিল ঝালকাঠিতে বি এইচ হারুনের মনোনয়ন বাতিল হলেও বহাল শাহজাহান ওমরের যাচাই বাছাইয়ের কাজ শেষ হচ্ছে কাল ইসির সঙ্গে ইউ এর বৈঠক আওয়ামী লীগকে দশ ডিসেম্বর সমাবেশের অনুমতি নিতে বলেছে ইসি সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে ওসিদের রদবদল জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রশাসনের রদবদলকে হাস্যরসাত্মক নাটিকা বললেন রিজভে বিএনপির অবরোধে বিচ্ছিন্ন মিছিল পিকেটিং কয়েক জায়গায় গাড়িতে আগুন বিএনপি এখন কর্মীও পায় না চোরা গোপ্তা হামলা করে টোকায় দিয়ে বলেছেন ওবায়দুল কাদের জাতীয় পার্টিকে নিজের শক্তির উপর দাঁড়িয়ে নির্বাচন করার পরামর্শ সাবালক হয়েছে জাতীয় পার্টি তাই জোটবদ্ধ হয়ে নয় নির্বাচনে অংশ নেবে বিরোধী দল হিসেবে বলেছেন চুন্নু নির্বাচন সুষ্ঠু হলে ঘুরে দাঁড়ানোর আশা দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সারা দেশে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই চলছে শেষ হবে কাল ঋণ খেলাপি হওয়ায় কক্সেসবাজার এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সালাউদ্দিন আহমেদের ঝালকাঠি এক ও একে বজলুল হক হারুন এবং মুন্সিগঞ্জে এক আসনে বিকল্পধারার মাহি বি চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে অন্য এলাকার ভোটারের সই যুক্ত করায় রাজশাহী এক আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে সিলেট দুই আসনে বাতিল হয়েছে গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি মোকাব্বির খানের মনোনয়নপত্র চট্টগ্রামের ষোলোটি আসনের মধ্যে রবিবার আটটি আসনের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাই হয় পাঁচটি আসনে বারো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা এর মধ্যে দশজনই স্বতন্ত্র চট্টগ্রাম পাঁচ আসনে কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয় ঋণ খেলাপি হওয়ায় কক্সবাজার এক চকরিয়ে পেকুয়া আসনে আওয়ামী লীগের সালাউদ্দিন আহমেদের মনোনয়ন বাতিল করা হয় বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিমের মনোনয়ন রাজশাহী এক আসনে কাগজপত্রে অসঙ্গতি থাকায় মাহিয়া মাহি সহ আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র চার প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা এর বিরুদ্ধে আপিল করার ঘোষণা দিয়েছেন অভিনেত্রী মাহি আমি হল অফ করে বলতে পারি প্রত্যেকটা সাইন আসলে অথেন্টিক ছিল এবং এটাই এটার জন্যই তো আমি আসলে আপিল করব এবং একটা বলা হয়েছে যে আমি একজনের সাইন নিয়েছি কিন্তু সে এখানকার ভোটার না ভোটার লিস্টে যদি ভোটারের আইডি থাকে মানে তার নাম থাকে আমি তার সাইন নিয়েছি এটা যদি এটা আমার ভুল না সো সে এখানকার ভোটার এবং ভোটার লিস্টে তার নাম আছে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এই আসনের টানা তিনবারের সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ প্রার্থী ওমর ফারুক চৌধুরী সহ সাতজনের মনোনয়নপত্র আমরা চাই প্রতিটি কাগজ সুচারুরূপে পর্যালোচনা করতে আইনের নিরিখে এই সাতটি নিষ্পত্তি করা হবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই রংপুর চার ও পাঁচ আসনে তেরো প্রার্থীর মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী ও রাশেক রহমান সহ এগারো জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে রিটার্নিং কর্মকর্তা কাগজপত্রের ত্রুটির কারণে স্থগিত হয়েছে দুইজনের মনোনয়ন ঝালকাঠি এক আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য বজরুল হক হারুন সহ ছয় জনের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে নৌকা প্রার্থী ব্যারিস্টার শাহজান ওমর সহ পাঁচজনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ঋণ খেলাপির অভিযোগে মুন্সিগঞ্জ এক আসনের সংসদ সদস্য ও বিকল্পধারার প্রার্থী মাহিবি চৌধুরী এবং স্বাক্ষর জালিয়াতির অভিযোগে ঢাকা দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক স্বতন্ত্র প্রার্থী গোলাম সারোয়ার কবির সহ তিন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করেছেন জেলা রিটার্নিং অফিসার সিলেটের ছয়টি আসনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী সহ একত্রিশ জনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয় সিলেট দুই আসনের সংসদ সদস্য মোকাব্বির খান সহ চোদ্দ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয় সরকার কিন্তু কোনো চাপ ফিল করতেছে না মানসিকভাবে হোক বা যে কোনোভাবে হোক পয়েন্ট ইজ আমাদের দেশ আমাদের আইন মোতাবেক চলবে ওই অন্য কোনো দেশের আইন মোতাবেক চলবে না যাচাই বাছাইয়ে বরিশালে ছয়টি আসনের চুয়ান্ন জন প্রার্থীর মধ্যে ছয় জনের মনোনয়ন বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে চার আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শাম্মী আহমেদ ও দলের স্বতন্ত্র প্রার্থী পঙ্কজ দেবনাথ সহ আরও পাঁচ প্রার্থীর মনোনয়নে আপত্তি ওঠায় তা অপেক্ষমান রাখা হয়েছে রাঙ্গামাটিতে আওয়ামী লীগ প্রার্থী দীপঙ্ক তালুকদার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী উষাথন তালুকদার জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ হারুন রশিদ মাতব্বর স্বতন্ত্র প্রার্থী অমর কুমার দে তৃণমূল বিএনপির মিজানুর রহমানের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে
খুলনা চার পাঁচ ও ছয় আসনের তেত্রিশ প্রার্থীর মধ্যে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাইয়ে ষোলো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে তিনটি আসনে চোদ্দ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ এবং অপেক্ষমান তিনজন ফরিদপুরে এক আসনে স্বতন্ত্র হিসেবে দাখিল করা দুই আওয়ামী লীগ নেতার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে এছাড়া বিভিন্ন কারণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ে দশ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে নানা অসঙ্গতি পাওয়ায় খাগড়াছড়িতে একমাত্র স্বতন্ত্র প্রার্থী ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সমীর দত্ত চাকমার মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা কুড়িগ্রাম এক আসনে সাত প্রার্থীর মধ্যে ছয়জনকে বৈধ এবং এক প্রার্থীকে বাতিল ঘোষণা করা হয় কুড়িগ্রাম দুই আসনে এগারো জন প্রার্থীর মধ্যে পাঁচজনকে বৈধ ও ছয়জন প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল করা হয় সুচরিত সূচি বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক এদিকে রাজধানীতেও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাইয়ের কাজ চলছে ঢাকা জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে বৈধ প্রার্থীদের তালিকা তবে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিপরীতে পাঁচ ডিসেম্বর থেকে পনেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত অ্যাপিল করতে পারবেন মনোনয়ন অবৈধ ঘোষণা করা প্রার্থীরা আর প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ সময় সতেরো ডিসেম্বর এরপর আঠেরো ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দের কথা রয়েছে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর আঠেরো ডিসেম্বর থেকে পাঁচ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা প্রার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্যকে গুরুত্ব দিয়ে চলছে মনোনয়নপত্র বাছাই ঋণ ও বিল খেলাপি এবং ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তদের মনোনয়নপত্র বাতিল হচ্ছে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ জানিয়েছেন দশ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগকে সমাবেশ করতে ইসির অনুমতি নিতে হবে রবিবার আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে ইসির কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইইউ ইলেকশন এক্সপার্ট টিমের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের একথা জানান তিনি বলেন আচরণবিধি অনুযায়ী কোন রাজনৈতিক দল সমাবেশ করতে চাইলে স্থানীয় রিটার্নিং অফিস থেকে অনুমতি নিতে হবে এ সময় ইইউ ইলেকশন এক্সপার্ট টিমের সাথে নির্বাচন কমিশনের ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক প্রসঙ্গে তিনি বলেন তেইশ জানুয়ারি পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন বিশেষজ্ঞ টিম বাংলাদেশে অবস্থান করে নির্বাচন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে এর আগে গত উনত্রিশ নভেম্বর ইউরোপীয় ইউনিয়নের দশ সদস্যের প্রতিনিধি দল সিইসির সঙ্গে বৈঠক করে তারা গণতান্ত্রিক পন্থায় অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের উপর জোর দেন নির্বাচন পূর্ব নির্বাচন পরবর্তী সকল ধরনের বিষয়গুলো তারা অবজার করবে রাজনৈতিক সমাবেশের জন্য তো যদি কোথাও জনসমাবেশ করে সেক্ষেত্রে তো অনুমতি নিতে হবে আমাদের আচরণ বিধি যে যেভাবে আছে সেটা বলবে আমাদের কাছে অনুমতির জন্য এখনো চিঠি পায়নি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন নির্বাচন প্রভাবিত হতে পারে এ কারণেই সব থানার ওসিদের রদ বদলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সকালে রাজধানীর খামার বাড়িতে মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলেন বিএনপি জামাত অবরোধ হরতাল কর্মসূচির নামে অগ্নিসংযোগ ও নাশকতা করছে তাদের ধরতে কাজ করছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নাশকতাকারীদের ধরিয়ে দিতে সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়া আহ্বান জানান আসাদুজ্জামান খান নির্বাচনকে ভয় পায় বলেই বিএনপি নাশকতা ও অগ্নিসংযোগ করছে বলে মনে করেন তিনি বলেন নাশকতাকারীদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বলেই নির্বাচনে যেতে ভয় পায় বিএনপি শিডিউল ডিক্লেয়ার হয়ে গেলেই নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী থেকে আরম্ভ করে সবকিছু তার উপরে ন্যস্ত থাকে তার নির্দেশ অনুযায়ী তিনি মনে করেছেন দেশের সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হলে যারা অধিক কাল যাব ওসি হিসাবে আসেন তারা হয়তো কিছু কেউর প্রতি ইনক্লাইন্ড হতে পারেন এটা তাদের বিবেচনা আমার কিন্তু নয় এটা তাদের কথা সেই জন্যই তারা ওসিদেরকে ট্রান্সফার করতে বলেছেন এবং নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওসিরা মানে যথারীতভাবে ট্রান্সফার হবেন মাঠ প্রশাসনে বদলি আওয়ামী মনা ইউএনও ওসিদের রদবদল মাত্র এই পুরো প্রক্রিয়াকে হাস্যকর নাটিকা বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ মহাসচিব রুহুল কবির রেজভি বিকেলে ভার্চুয়াল ব্রিফিংয়ে তিনি আরও বলেন দেশের বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেফতার ও বাড়ি বাড়ি হামলা করা হচ্ছে এবং পরিবারের সদস্যরা গ্রেফতার নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছে না রবি ও সোমবারের আটচল্লিশ ঘণ্টার অবরোধ সফল করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান রুহুল কবির রেজভি প্রার্থী কেউ আওয়ামী লীগের প্রার্থী কেউ আওয়ামী লীগের প্রত্যক্ষ প্রার্থী কেউ আওয়ামী লীগের অপ্রত্যক্ষ প্রার্থী কেউ এক নম্বর প্রার্থী কেউ দুই নম্বর প্রার্থী কেউ তিন নম্বর প্রার্থী সব আওয়ামী লীগের প্রার্থী ইয়োনো ও ওসিদের বদলির সিদ্ধান্তটিও আওয়ামী মনা ইয়োনো ওসিদের রদবদল মাত্র সমগ্র প্রক্রিয়াটিও হাসি তামাশার নজিরবিহীন হাস্য রসদ্দীপক নাটিকা দেশব্যাপী বিএনপির নেতাকর্মীদের গণহারে গ্রেপ্তার 
বাড়ি বাড়ি তল্লাশি আক্রমণ হামলা হত্যা ও জখমের এক ভয়ানক সহিংস পরিবেশের মধ্যে চরম ভয়ভীতির মধ্যে দিন যাপন করছে সেখানে নির্বাচন কমিশন কিসের প্রশাসনিক রদ বদল করছে বিএনপির নেতা কর্মীরা যখন ঘর ছাড়া এলাকা ছাড়া তখন কমিশন পৃথিবীর সর্বযুগের নিকৃষ্টতম নির্বাচনের তামাশার আয়োজনের প্রতি জনগণের মোটেও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই বিএনপির নবম দফায় আটচল্লিশ ঘন্টা অবরোধের প্রথম দিনে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় মিছিল করেছে বিএনপি সহযোগী সংগঠন ও সমমনা দলগুলো অবরোধে রাজধানীর সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক এর চেয়ে কম বিকেলে গুলিস্তানে বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা বিস্তারিত ফরুক বাবুর রিপোর্টে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন ও আটক নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে নবম দফার আটচল্লিশ ঘন্টা অবরোধের প্রথম দিনে রাজধানীর কাকরাইল হতে শান্তিনগর পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি খিলখেত থানা বিএনপিও বিমানবন্দর সড়কে মিছিল করেছে ফকিরাপুল মোড় থেকে দৈনিক বাংলা পর্যন্ত মিছিল করেছে জাতীয়তাবাদী যুবদল অবরোধের সমর্থনে রাজধানীর মালিবাগেও মিছিল করেছে যুবদল রাজধানীর কাকরাইলে মিছিল করেছেন মহানগর দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা আরামবাগ মোড় থেকে ফকিরাপুল মোড় পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবক দল আরেকটি মিছিল করেছে সমমনা দল ও জোটগুলো অবরোধের সমর্থনে মিছিল করেছে রাজধানীতে বিজয়নগর এলাকায় মিছিল করেছে গণ অধিকার পরিষদ পল্টন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে গণফোরাম বিজয়নগর এলাকা থেকে মিছিল বের করেছে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপি পল্টন মোড় ঘুরে আবার বিজয়নগর এলাকায় গিয়ে মিছিল শেষ হয় এদিকে অবরোধের প্রথম দিনে সকাল থেকে রাজধানী সড়কে কিছু কিছু প্রাইভেট কার ও সিএনজি অটোরিকশা চোখে পড়লেও গণপরিবহন কম বিকেলে পুলিশ সদর দপ্তরের পেছনে গুলিস্তান ফুলবাড়িয়া মার্কেটের সামনে ভিক্টোর পরিবহনে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা ফরুখবাবু বাংলা ভীষণ ঢাকা নবম দফা আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধের প্রথম দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে যানবাহনে আগুন ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রাম থেকে রড বোঝাই করে একটি ট্রাক চাপাই নবাবগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল ভোর সাড়ে পাঁচটায় ট্রাকটি গাজীপুরের কালিয়া কৈরে পৌঁছালে কয়েকজন যুবক মোটর সাইকেলে এসে ট্রাকটিতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় পরে ফায়ার সার্ভিস আগুন নেভায় খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন স্থানে মিছিল ও পিকেটিং করে হরতাল সমর্থকরা মানিকগঞ্জের হরিরামপুরে অবরোধের সমর্থনে ঝটিকা মিছিল করে জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠন সরকার তড়িঘড়ি যে তামাশা নির্বাচন করতে চাচ্ছে তা কোনোদিনও হতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন নেতাকর্মীরা অবরোধের সমর্থনে মেহেরপুরের আমঝুপি খোকসা এলাকায় মিছিল শেষে সড়ক অবরোধ করে রাখে জেলা বিএনপি নেতাকর্মীরা এদিকে ঢিলের হেলা ভাবেও অবরোধ চলছে চট্টগ্রামে হবিগঞ্জের বাইপাস সড়কে ঝটিকা বিক্ষোভ মিছিল করে বিএনপি নেতাকর্মীরা অবরোধের সমর্থনে মিছিল করেছে লালমনিরহাট জেলা বিএনপি ঢাকা বগুড়া রোডের বহুলি বাজারে মিছিল করে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা জামাত ও ছাত্র শিবির অবরোধের সমর্থনে খুলনায় মিছিল করে মহানগর ও জেলা বিএনপি শান্তিধাম মোড় থেকে বের হয়ে রয়্যালের মোড়ে গিয়ে শেষ হয় ফরিদপুরে অবরোধ সমর্থনে মিছিল করে জেলা কৃষক ও যুবদল কক্সবাজারে কলাতলিতে মিছিল করে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ঢাকা নবীনগর কালিয়াকৈর সড়কের পল্লী বিদ্যুৎ বাস স্ট্যান্ড থেকে মিছিল বের করে ঢাকা জেলা যুবদল আটাশ অক্টোবরের মহাসমাবেশ চলাকালে বিএনপি নেতাকর্মীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষের সময় প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলার ঘটনায় পুলিশের মামলায় হাইকোর্টে জামিন আবেদন করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রবিবার মির্জা ফখরুলের পক্ষে এই জামিন আবেদন করেছেন অ্যাডভোকেট সগীর হোসেন লিয়ন গত উনত্রিশ অক্টোবর সকালে গুলশানের বাসা থেকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ সরকার পতনের এক দফা দাবি আদায় ওই দিন সারা দেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালন করে বিএনপি পরে প্রধান বিচারপতি বাসভবনে ভাঙচুরের অভিযোগে রাজধানীর রমনা থানায় দায়ের করা মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত আগামী নির্বাচন হবে উৎসব মুখর বিএনপি না এলে নির্বাচন এক তরফা ও অশুদ্ধ হবে এমনটা ভাবার কারণ নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের অভিযোগ করেছেন পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যর্থ বিএনপি নির্বাচনে আসতে ভয় পায় বলেও মন্তব্য তার তাইমুর রশিদের রিপোর্ট 
ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন জনসমর্থনের অভাবে বিএনপির আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়েছে তারা অগ্নি সন্ত্রাস করছে রাজনীতিকে সন্ত্রাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে গণবিরোধী রাজনীতিকে সমর্থন না দেয় বিএনপি এখন জনগণকে প্রতিপক্ষ ভাবছে বলেও মন্তব্য তার বিএনপি না এলে নির্বাচন অশুদ্ধ হয়ে যাবে একতরফা হয়ে যাবে কেন এই আটাশটি দল কি বিভিন্ন তরফের না তারা কি সবাই আওয়ামী লীগ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী সবাই কি আওয়ামী লীগ করে এদের মধ্যে বিএনপির যে ভুয়া আন্দোলন এ আন্দোলনে অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছে সাহস থাকে আমি তারেক রহমানকে বলবো দিস ইজ নট পলিটিক্স এটা রাজনীতি নয় রাজনীতি করতে চান সৎসাহস থাকলে আসুন রাজপথে মোকাবিলা ওবায়দুল কাদের প্রশ্ন রাখেন হঠাৎ হঠাৎ ঝটিকা সফর কি আন্দোলন জানান বিএনপি এখন কর্মী পাচ্ছে না তাদের অনেকেই নেতিবাচক রাজনীতি থেকে এখন বেরিয়ে আসতে চাইছে এবারকার নির্বাচন হবে উৎসব উৎসব মুখ নির্বাচন মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কম্পিটিশনের ব্যাপারটা এখানে আসে কম্পিটিশন না হলে উৎসব হবে একতরফা তো উৎসব হবে দুর্নীতি অর্থ পাচার জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস এই সবের সাথে খেলা অপরাজনীতি এর সঙ্গে খেলা খেলা হবে রাজনীতি নেতিবাচক রাজনীতি বিরুদ্ধে জাতীয় পার্টি নিজের শক্তির উপর দাঁড়িয়ে নির্বাচন করলে তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে শক্তিশালী দল হিসেবে দাঁড়ানোর এটি মুখ্যম উপায় বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপি জামাত কখনো ভালো হবে না তাদের নির্মূল করতে হবে তিনি বলেন আগে যারা আগুন সন্ত্রাস চালিয়েছিল তাদের বিচার হলে দুই সালে এসে আগুন সন্ত্রাস দেখতে হতো না আহমেদ সরোয়ারের রিপোর্ট বিএনপি জামায়াতের আন্দোলনে অগ্নি সন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষ পোড়ানোর প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে রবিবার শহীদ মিনারে মানববন্ধন করে অগ্নি সন্ত্রাসের আর্তনাদ নামে একটি সংগঠন অগ্নি সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিহতদের পরিবারের সদস্য আর আহতরা এতে অংশ নেন নিহতদের পরিবারের সদস্য ও আহতরা তাদের দুঃসহ জীবনের কথা তুলে ধরে এর বিচার চান তারা আমাদেরকে মারে আবার বলে আপনারা আমাকে ভোট দেন তাদের কঠিন বিচার হোক এবং কি তাদের না তাদের যারা হুকুমদাতা তাদেরও বিচার চাই এবং আমরা ফাঁসি চাই আমার স্বামী রাখতো না দেখো কানে বাজে কেন বেরো না কেন বেরো না কেন মানববন্ধনে সংহতি জানিয়ে বিশিষ্ট জনেরা বলেন রাজনীতির নামে বিশ্বের কোথাও মানুষ পড়িয়ে মারা হয় না এই আগুন সন্ত্রাসের জড়িত যারা তাদেরকে যদি গ্রেপ্তার করা হয় তাদের আবার মুক্তি দাবি করার জন্য সংগঠনও আছে তাদের আবার মুক্তি দাবি করার জন্য বুদ্ধিজীবীরাও আছেন আমি দেখেছি গত সপ্তাহে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে একটি সমাবেশ হয়েছে যারা এই ধরনের সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত তাদেরকে মুক্তির দেওয়ার জন্য ছোট ছোট বাচ্চারা কাঁদছে ভালো কথা আমরা তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাই বাচ্চাগুলোর প্রতি কিন্তু তাদের যে নেতারা পিছন থেকে আগুন লাগাচ্ছে তাদেরকে কি ধরা যাবে না তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা যাবে না আজকে যদি দু হাজার তেরো চোদ্দ এবং পনেরোতে যারা সেই অগ্নি সন্ত্রাসের শিক্ষা অগ্নি সন্ত্রাস পরিচালনা করেছিল জামাত বিএনপির সন্ত্রাসীরা তখন যদি তাদের বিচারের আওতায় আনা হতো বিচার করা হতো তাহলে এই ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটতে না আজকের আমাদের তাই আবেদন থাকবে যে আমরা যেন এইদেরকে চিহ্নিত করে সরকার যথাযথভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয় বিচার কিভাবে হবে বলেন সেবলদেই বলেছেন বিচার হলেই তো সেই বিচার হাস সাহেব সহ অন্যান্যরা মেতে ওঠে না বিচার করা যাবে না অর্থাৎ বাংলাদেশে যতই অপরাধ করেন খুন করেন ধর্ষণ করেন যাই করেন বিচার করা যাবে না তারা এই বিচারের যে মৌলিক কথা আপনার রুল অফ ল সেই রুল অফ ল যাতে বিরাজ না করে সেটাই তাদের উদ্দেশ্য কারণ তারা চাচ্ছে দেশকে আবার পাকিস্তান বানাতে 
মানব বন্ধনে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন 2013-14 সালে আগুন সন্ত্রাস হতো খালেদাজের নেতৃত্বে আর এখন হচ্ছে তারেক জিয়ার নেতৃত্বে 13-14-15 সালে যারা আগুন সন্ত্রাস চালিয়েছিল তাদেরকে যদি এবং তাদের হুকুমদাতাদের অর্থদাতাদের যদি আমরা বিচার করতে পারতাম তাহলে আজকে 23 সালে এই আগুন সন্ত্রাস হতো না মানুষ পুড়িয়ে মারার রাজনীতি যারা করে তারা দেশ জাতি সমাজের শত্রু কুকুরের লেজ যেমন কখনো সোজা হয় না বিএনপি জামা তো কখনো ভালো হবে না সুতরাং এদেরকে নির্মূল করতে হবে এদেরকে প্রতিহত করতে হবে এই আগুন সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে আমরা বদ্ধপরিকর জনগণের রায়ে যদি আমরা সরকার গঠন করতে পারি শেষ আগুন সন্ত্রাসীকে নির্মূল করতে আমরা বদ্ধপরিকর এবং এদেরকে নির্মূল করা না গেলে দেশে শান্তি স্থাপন করা যাবে না এই সন্ত্রাসের সাথে জড়িতদের অর্থদাতা হুকুমদাতা ও মদতদাতাদের বিচার না করা হলে অগ্নি সন্ত্রাস নির্মূল হবে না বলেও মন্তব্য করেন ডক্টর হাসান মাহমুদ নির্মূল করতে আহমেদ সরওয়ার বাংলা ভিশন ঢাকা সন্ত্রাসের শিকার জাতীয় পার্টি সাবালক হয়েছে তাই কারো সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করবে না নিজেরাই বিরোধী দল হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেবে বলেছেন দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু রবিবার বনানীতে দলের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি কথা বলেন মুজিবুল হক চুন্নু বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জাতীয় পার্টি আবার শক্ত অবস্থানে ঘুরে দাঁড়াবে জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রতীকের চিঠি না দেওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে রসন বুদ্ধিরা এ বিষয়ে চুন্নু বলেন সতেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই চিঠি দেওয়ার সুযোগ আছে আওয়ামী লীগের মতো বড় দল এখনো প্রতীকের চিঠি দেয়নি আমরা এখন সব আলোক হয়েছি এই কারোর সাথে আলোচনা দর কষাকষি তো আমরা অন্যায় আমরা এখন তিনশো আসনে আগে বলেছিলাম যে নমিনেশন দেবো তাই দিচ্ছি কয়েকটা হয়তো দিতে পারি নাই আমরা আমাদের নিজের স্ট্রেংথে নির্বাচন করতে চাই কোনো কারোর সাথে এই নিউজ হিসান বা এই সমস্ত কোনো যোগাযোগ আমাদের হয় নাই আমরা আমাদের ইচ্ছা নাই আমরা একটা জিনিসে চাই নির্বাচন ভালো পরিবেশ হবে সুষ্ঠু পরিবেশ হবে নির্বাচনে ভোটার আসবে এই রকম আস্থার অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ্জামান বলেছেন বাজারের সব পণ্যেই সিন্ডিকেটের হাত কাম্য নয় যথাযথ ব্যবস্থা নিলে গরুর মাংসের কেজি পাঁচশো টাকায়ও বিক্রি সম্ভব হতো রাজধানীতে ভোক্তা অধিদপ্তরের কার্যালয়ে খুচরা ও পাইকারি মাংস ব্যবসায়ীদের সাথে মত বিনিময় সভায় একথা বলেন ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক তিনি বলেন আগে অনেক বেশি দামে বিক্রি করা হতো গরুর মাংস এ কারণে এখন ছয়শো টাকার নিচে বিক্রি করেও বিক্রেতারা লাভ করছেন তিনি জানান রাজধানীর বাজারগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন দামে মাংস বিক্রি হচ্ছে এটা যৌক্তিক নয় চামড়ার সঠিক দাম পাওয়া গেলে গরুর মাংসের দাম আরো কমত বলেও মনে করেন তিনি ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক আরো বলেন ভারত থেকে খুব বেশি ডিম আমদানি না হলেও বাজারে দাম কমে গেছে আমদানি করলেই পণ্যের দামে কারসাচি বন্ধের প্রবণতার কঠোর সমালোচনাও করেন এ এইচ এম শফিকুজ্জামান আমরা ডিম আমদানি করব আলু আমদানি করব গরু মাংস আমদানি করব তাহলে আমরা যে গর্ব করি এই দেশ আজকে এত আমাদের এগ্রিকালচার সেক্টরে এত উন্নতি হচ্ছে লাইভ স্টকে আমরা চার কোটি করে পার দিন সাড়ে চার কোটি করে ডিম উৎপাদন হয় আর একষট্টি হাজার ডিম আসার পরে ডিমের বাজার পড়ে যায় তাহলে কি হচ্ছে তাহলে এই যে মার্কেটের যে প্লেয়ার এই বিভিন্ন পকেটে পকেটে আপনার এখানে সামহাও এটা আপনার বাজারটাকে অস্থির করে দিচ্ছে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে এনডিসি প্রশিক্ষণার্থীদের আহ্বান জানিয়েছে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন তিনি বলেন বিশ্বায়নের যুগে উন্নয়নের গতি বজায় রাখতে দরকার দক্ষ ও চৌকস জনশক্তি সকালে মিরপুর সেনানিবাসে দুই সালের ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন এবছর ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্সে পঁচাশি জন অংশ নেন তাদের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর ছেচল্লিশ জন বেসামরিক প্রশাসনের তেরো জন বন্ধু প্রতিম দেশগুলোর উনত্রিশ জন আছেন আর সেনা নৌ ও বিমান বাহিনী থেকে ছাপ্পান্ন জন আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স শেষ করেন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও দ্রুত বিকাশের কারণে বিশ্ব পরিস্থিতি খুব দ্রুত গতিতে বদলে যাচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে স্মার্ট জনশক্তি দরকার কর্মকর্তাদের অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি landmark in your life these courses will have vastly improved your professional confidence hopefully these will have provided you with the desirable cohesiveness transparency 
commitment, dedication, accountability, discipline, efficiency, and effectiveness. These qualities are the ingredients that make a perfect visionary leader. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন পাঠ্যক্রম নিয়ে অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি সকালে রাজধানীর বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পাঠাভাস উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সারা দেশের পনেরো হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একত্রিশ লাখ বই বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন মন্ত্রী বলেন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থে এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিকভাবে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে অভিভাবকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে অভিভাবকদের ধৈর্য ধারণের আহ্বান জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন আগামী বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছে মুখস্থ বিদ্যা থেকে বেরিয়ে আসা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারে ভয়ানক রকমের অপপ্রচার একটা চলছে নির্বাচনের মরশুমে কিছু উটকো ঝামেলা থাকেই নির্বাচনের ক্ষেত্রে যারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ থাকেন তাদেরও এখানে একটা উস্কানি যুক্ত হয়ে গেছে অতি ডান অতি বাম সকলের একটা উস্কানি এর মধ্যে যুক্ত হয়ে গেছে তো সেই মিলিয়ে অভিভাবকদেরকে বিভ্রান্ত করা নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন সারা দেশে নির্বাচনী ঝড় শুরু হয়েছে এই ঝড়ে যেই পড়বে সেই হারিয়ে যাবে তাই ভোট বাঞ্চালের চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই সচিবালয়ে সাংবাদিকদের খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন একটি বড় রাজনৈতিক দল নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে এই সুযোগটা যে কেউ নিতে পারে তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর ভাষ্যমতে কেউ যেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হতে না পারে তাই স্বতন্ত্র প্রার্থীদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে জানান আওয়ামী লীগ থেকে সাড়ে তিন হাজার মনোনয়ন চেয়েছিল কে নির্বাচনে আসেনি তার বদলে কারা এসেছে তা বিবেচনা করতে বলেন প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন কৌশল ঠিক করতে না পারায় অতীতে অনেক দল রাজনীতি থেকে হারিয়ে গেছে এর দায় নির্বাচন কমিশন বা অন্য দলের উপর চাপানো যাবে না ঢাকাস্থ উত্তর কোরিয়ার দূতাবাস তাদের কার্যক্রম বন্ধ করায় এখন থেকে দেশটির দিল্লি দূতাবাস আর চীনের বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিচালিত হবে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এছাড়া বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে বাংলাদেশি ভিসা প্রত্যাশীদের পাসপোর্ট আটকে রাখার প্রবণতা সম্পর্কে মন্ত্রণালয় অবগত বলেও মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে জানানো হয় তবে কোনো কারণ ছাড়াই যেন পাসপোর্ট আটকে না রাখা হয় সে বিষয়ে দূতাবাসগুলোকে অনুরোধ করা হবে বলেও ব্রিফিংয়ে জানানো হয় এ সময় লিবিয়ার ডিটেনশন সেন্টারে আটক প্রবাসী কর্মীদের পর্যায়ক্রমে ফেরত আনা হবে মন্তব্য করে দ্রুতই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু হবে বলেও জানান মন্ত্রণালয়ের বিকল্প মুখপাত্র মোহাম্মদ রফিকুল আলম মানবাধিকার লঙ্ঘন নয় পুলিশ মানবাধিকার লালন করে বলেছেন যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার বলেন কেউ মানবাধিকার লঙ্ঘন করলে তাকে আইনের আওতায় আনে পুলিশ দুপুরে ডিএমপি সদর দপ্তরে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অভিযোগ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের একথা বলেন তিনি কেউ যদি বলে যে আমরা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অথবা বাংলাদেশ পুলিশ মানবাধিকার লঙ্ঘন করছি তাহলে এটি হবে একটি ঢালাও মন্তব্য এটি হবে একটি ভিত্তিহীন মন্তব্য এটি হবে একটি আমি বলবো যে এটি হচ্ছে এটার কোনো ভিত্তি নেই এটি অমূলক সর্ব সার্বজনীনভাবে এটি একটি মিথ্যা অভিযোগ আমরা মানবাধিকারকে রক্ষা করার জন্য আমরা কিন্তু অল টাইম কাজ করে থাকি এবং যারাই যদি কেউ মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয় আমরা তাকে আরও প্রোটেকশন দিই কাজী মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করা দূরের কথা আমরা মানবাধিকারকে সম্মান করি মানবাধিকার রক্ষা করি বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে এতে বলা হয় দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি আর উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘূর্ণিভূত হয়ে একই এলাকায় ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমে পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের কাছে সাগর বিক্ষুব্ধ রয়েছে চট্টগ্রাম মোংলা পায়রা সমুদ্রবন্দর ও কক্সবাজার দুই নম্বর দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার সব নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন ফসলের চারা উৎপাদনে পলিনেট হাউস পদ্ধতি ব্যবহার করছে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকেরা জমির লবণাক্ততা খরা ও অনিয়মিত বৃষ্টির প্রভাব নিয়ে এতে কম খরচ আর নিরাপদ চারা উৎপাদন হওয়ায় পদ্ধতিটিতে আগ্রহ বাড়ছে তাদের মোল্লা মাসুদুল হকের তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিতে বেড়েছে জমিতে লবণাক্ততা 
খরা ও অনিয়মিত বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিভিন্ন ফসলের চারা এতে কমেছে সব ধরনের ফসল উৎপাদন এ থেকে উত্তরণে সবজি সহ সব ধরনের ফসলের উৎপাদন ঠিক রাখতে বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও চারা উৎপাদনে পলিনেট হাউস পদ্ধতি ব্যবহার শুরু করেছে কৃষক পলিনেটের ছাউনির নিচে সারি সারি সবুজ চারা চারা নিতে দূর দূরান্ত থেকে আসছেন কৃষকরা উদ্যোক্তা ফয়সাল আহমেদ এ পদ্ধতিতে চারার গুণগত মান ও উৎপাদনের হার অনেক বেশি বলে জানান তিনি পলি হাউস প্রয়োজন যেটার ভিতরে চারা উৎপাদন করলে কৃষকরা লাভবান হবেন এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের চারা উৎপাদন করছি তার ভিতরে টমেটো বেগুন মরিচ ক্যাপসিকাম ফুলকপি বাঁধাকপি ব্রকলি আখের চারা সহ বিভিন্ন ধরনের চারা উৎপাদন হয় অসময়ে সবজি চাষের জন্য পলিনেট হাউস দেশে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির নতুন সংযোজন এ পদ্ধতিতে প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারী বৃষ্টিপাত তাপ কীট পতঙ্গ ও ভাইরাসজনিত রোগের মতো প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে নিরাপদে শাকসবজি ফলমূল সহ কৃষি উৎপাদন সম্ভব কৃষকরা বলছেন এই পদ্ধতিতে সার ও কীটনাশক ছাড়াই সব ধরনের শাকসবজি ফল রোপণ ও চারা উৎপাদন করা হচ্ছে এতে খরচ কম ও লাভ বেশি হওয়ায় আগ্রহ বাড়ছে অন্যদেরও দক্ষিণাঞ্চলে রামপালে গবেষণাগার আছে সেই গবেষণা সেখানে রিসার্চ করে লবণ সহিষ্ণ বীজগুলো উৎপাদন করে এবং ওই বীজগুলো কত মাত্রা লবণ সহিষ্ণু সেটাও পরীক্ষা করে এই আগের চারাগুলোর অনেক গুণগত মান আছে এগুলো মোটা হয় অনেক মিষ্টি খুব সুস্বাদু খাইতে টমেটো চারা নিছি তা খুব ভালো হয়েছে আর এখন আসছি ওলকপি চারা নিতে আর বেগুনি চারা নেব যে আয় করি আমার সংসার ভালোভাবে হয়ে যাচ্ছে সংশ্লিষ্টরা বলছেন বাণিজ্যিক কৃষিতে পলিনেট হাউসে চারা উৎপাদন একটি টেকসই পদ্ধতি বাণিজ্যিক কৃষিতে এই রকম একটি ব্যবস্থা চারা উৎপাদনের যে এরকম একটি ব্যবস্থা এটি এটি একটি টেকসই কৃষি ব্যবস্থা হতে পারে পলিনেট হাউসে বিশ শতক জমিতে বছরে চল্লিশ লাখ চারা উৎপাদন সম্ভব বাংলা ভীষণ নিউজ ডেস্ক এবারে খেলার সংবাদ खेलार लक्ष्य नहीं अष्टम हताश कर दल नय मैचे मात्र दुईटी जय हर नेदारलैंड मत अपेशादार दल अथच आई सी सी वनडे सुपार लीगे तृत्य स्थान विश्वकपे खेल योग्यता अर्जन कर टाइगारा কিন্তু বিশ্বকাপে চরমভাবে ব্যর্থ হন সাকিবরা তাছাড়া বিশ্বকাপের আগেই দল নির্বাচনে বিতর্ক সৃষ্টি তামিম ইকবালকে দলে না রাখা নিয়েও বিতর্ক বিশ্বকাপে ভালো পারফর্ম করা মাহমুদুল্লাহকে শুরুতে দলে না রাখা এবং পরবর্তীতে বিশেষ ব্যবস্থায় দলে নেওয়া যা দল গঠন প্রক্রিয়াকে সমালোচনার মুখে ফেলে বিশ্বকাপে তারুণ্যের ওপর অতি নির্ভরতাও ব্যর্থতার আরেকটি বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে দেশব্যাপী কঠিন সমালোচনার মুখে বোর্ড সভাপতি বিশ্বকাপে ব্যর্থতার তদন্ত করার নির্দেশ দেন এরপরই এনায়ত হোসেন সিরাজকে আহ্বায়ক এবং মাহবুব আনাম ও আকরাম খানকে নিয়ে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় তিন নভেম্বর তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করেছে নির্বাচকরা ছাড়াও পর্যায়ক্রমে ক্রিকেটার কোচিং স্টাফদের তদন্ত কমিটির মুখোমুখি হতে হবে নারী ফুটবল দ্বিতীয় ও শেষ আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে সোমবার মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুর কমলাপুর স্টেডিয়ামে বিকেল তিনটায় শুরু হবে ম্যাচটি তবে ম্যাচে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হবে এটা বিবেচনায় নিয়েও জয়ের প্রত্যাশা স্বাগতিক কোচ ও অধিনায়কের অন্যদিকে প্রীতি ম্যাচে জয়কে বড় করে দেখছেন না সিঙ্গাপুর কোচ দলের ভালো প্রস্তুতির দিকেই গুরুত্ব তার মানিক মাহমুদের রিপোর্ট বাংলাদেশের ফুটবলে সাফল্যে সোনারোদে মোড়া নারী ফুটবল অভিজ্ঞ কোচ গোলাম রব্বানী ছোটনের হাতে গড়া দলটির দায়িত্বে এখন আরেক অভিজ্ঞ কোচ সাইফুল বাড়ি টিটু র্যাঙ্কিংয়ে বারো ধাপ এগিয়ে থাকা সিঙ্গাপুরকে প্রথম আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে দাপড়ের সাথে হারিয়েছে তার দল অচেনা সিঙ্গাপুরে এখন চেনা প্রতিপক্ষ সাবিনাদের কাছে দ্বিতীয় ম্যাচে সিঙ্গাপুরকে সমি করছেন স্বাগতিক কোচ কমলাপুর স্টেডিয়ামে ঘাম ঝরানো অনুশীলনে শিষ্যদের ভুলগুলো শোধরানোতে বিশেষ গুরুত্ব টিটুর নারী ফুটবলে বছরের শেষ ম্যাচটা জয় দিয়ে রাঙাতে চান বাংলাদেশ কোচ সাবিনা তোহরাদের ভালো খেলার চর্চাটা ঠিক রাখতে নারী ফুটবল লিগ নিয়মিত করার তাগিদ তার জিততে চাই অফকোর্স ব্যবধানটা আমার কাছে অত বড় ব্যাপার না এখন তো ওরা জানে ওইভাবে যতটা কঠিন 
করা যায় আমাদের জন্য একটা আরেকটা হচ্ছে তারাও হয়তো চেষ্টা করবে যে আমরাও ভালো কিছু করব তো ওই জিনিসটা মোর কম্পিটিটিভ করে তুলবে সেকেন্ড ম্যাচ নিঃসন্দেহে ইঞ্জুরি নেই আলহামদুলিল্লাহ এবং পরিবর্তন হয়তো হবে না ওই টিমই খেলবে ক্লাব ফুটবলের ইমে মানে আমেজটা অন্যরকম এটা মোর প্রফেশনালিজম এনে দেয় তাদের লিগটা যদি এবার হয় এটা আরও প্লাস পয়েন্ট হবে লক্ষণ থেকে আক্রমণ ভাগ সবার গোল করার পারদর্শিতা বাংলাদেশ দলের বড় শক্তি ভালো খেলে পুরস্কার পাওয়ার চেয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচ বেশি খেলার সুযোগ চান সাবিনারা তো আমাদের গত ম্যাচের যে মিস্টেকগুলো ছিল সেগুলোকে ওভারকাম করে নেক্সট ম্যাচটা ভালো করা আজকে ট্রেনিং এর শেষেও হচ্ছে ক্রসিং ফিনিশিং নিয়ে কাজ করছে আমি টিম নিয়ে কনফিডেন্ট এরা হচ্ছে সবাই স্কোর করতে পারে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলার বিকল্প আসলে কিছু নাই আমি এটা একদমই প্রেফার করি না যে আমি কন্টিনিউয়াসলি ছয় সাত মাস এক বছর ধরে ক্যাম্পে আছে বাট আমি কোনো ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলছি না জয়ের থেকে আমার মনে হয় যে আরও ম্যাচ দরকার আগামী বছর এএফ এফ চ্যাম্পিয়নশিপ সহ ফিফা অফিসিয়াল ম্যাচগুলোর জন্য ভালো দল গঠনে গুরুত্ব সিঙ্গাপুরের বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে তরুণ ফুটবলারদের যাচাই করছেন দলের কোচ জার্মান লিগে খেলেন সিঙ্গাপুরের ড্যানেল তান দ্বিতীয় ম্যাচে তুরুপের তাস হতে পারেন প্রথম ম্যাচ না খেলা এই ফরওয়ার্ড আই থিঙ্ক ইচ টিম প্রীতি ম্যাচের ফল নিয়ে আমি খুব বেশি ভাবছি না আমার লক্ষ্য আগামী বছর ফিফার অফিসিয়াল ম্যাচগুলোর দিকে ভালো দল গঠনের জন্য তরুণীদের সুযোগ দিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে আনিনি প্রথম ম্যাচে হেরেছি তাই জয়ের জন্য পরের ম্যাচের সুযোগটা নিতে চাই সাবিনা তোহরাদের সমর্থন দিতে প্রথম ম্যাচে উন্মাতাল ছিল গ্যালারি দ্বিতীয় ম্যাচেও দর্শকদের মাঠে আসার আহ্বান বাংলাদেশ দলের অধিনায়কের মানিক মাহমুদ বাংলা ভিশন ঢাকা সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে চিত্রনায়িকা মাহি ও বিকল্প ধারার মাহির মনোনয়ন বাতিল ঝালকাঠিতে বি এইচ হারুনের মনোনয়ন বাতিল হলেও বহাল শাহজাহান ওমরের যাচাই বাছাইয়ের কাজ শেষ হচ্ছে কাল ইসির সঙ্গে ইউ এর বৈঠক আওয়ামী লীগকে দশ ডিসেম্বর সমাবেশের অনুমতি নিতে বলেছে ইসি সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে ওসিদের রদবদল জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রশাসনের রদবদলকে হাস্যরসাত্মক নাটিকা বললেন রিজভি বিএনপির অবরোধে বিচ্ছিন্ন মিছিল পিকেটিং কয়েক জায়গায় গাড়িতে আগুন বিএনপি এখন কর্মীও পায় না চোরা গোপ্তা হামলা করে টোকায় দিয়ে বলেছেন ওবায়দুল কাদের জাতীয় পার্টিকে নিজের শক্তির উপর দাঁড়িয়ে নির্বাচন করার পরামর্শ সাবালক হয়েছে জাতীয় পার্টি তাই জোটবদ্ধ হয়ে নয় নির্বাচনে অংশ নেবে বিরোধী দল হিসেবে বলেছেন চূর্ণ নির্বাচন সুষ্ঠু হলে ঘুরে দাঁড়ানোর আশা এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত সাড়ে দশটায় এর আগে নটায় রয়েছে নিউজ টোয়েন্টি দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম ধন্যবাদ